কাছে দূরে যে যেখানে আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুলতানা রহমান দেখছেন টিবিএন অ্যানালাইসিস এবং আজকে আমার সঙ্গে অতিথি হিসেবে রয়েছেন জাকির চৌধুরীর সিপিএন আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আমরা আজকে অ্যাকাউন্টিং নিয়ে তো অবশ্যই কথা বলবো তবে মানুষ এখন যেটি সবচেয়ে বেশি করে জানতে চাচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে বিশ হাজার ডলারের যে একটি গ্র্যান্ড স্মল বিজনেসের জন্য দেয়া হচ্ছে এটির ব্যাপারে মানুষ অনেক আপডেট জানতে চান তারা অনেকে লিঙ্ক চান এলিজিবিলিটি জানতে চান আমি এটার বিস এটার ব্যাপারে বিস্তারিত যেমন জানব সেই সঙ্গে জানতে চাবো আপনার কাছে যে কেউ যদি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে চায় তাহলে সাধারণত কি কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় সেই সঙ্গে মানুষ সাধারণভাবে কি কি ভুল করে থাকে একটা বিজনেস ওপেন করার সময় এই দুটি বিষয়কে ফোকাস তো করবে আর দর্শক আপনারা আপনাদের অ্যাকাউন্টিং সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন তো করতেই পারবেন টেলিভিশনের পর্দায় যে নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই সেখানে ফোন করে আপনারা জানবেন এবং জাকির চৌধুরী সিপিএ নিশ্চয়ই আপনাদের প্রশ্নের উত্তরও দেবেন যে আমরা আপনার কাছে যাওয়ার আগে আরেকটি বিষয় একটা অ্যানাউন্সমেন্ট রাখতে চাই সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের জন্য আজকের একটা ঐতিহাসিক দিন হতে যাচ্ছে এবং সারা পৃথিবীতে যত বাঙালি মানুষ রয়েছে তাদের জন্য আজকে একটি গর্বের দিন হতে যাচ্ছে কারণ আর কিছুক্ষণ পরেই ঘন্টা দেড়েক পরে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের পদ্মা সেতু সবাই বলে স্বপ্নের পদ্মা সেতু আরও বলে আমাদের টাকায় আমাদের পদ্মা সেতু মানে হচ্ছে যে পদ্মা সেতু আমরা জানি যে বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান সেখান থেকে পদ্মা পদ্মা নদীটি দেশটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে মধ্যাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের কে বিচ্ছিন্ন করেছে পদ্মা নদীটি এবং এই পৃথিবীর মধ্যে একটা সবচেয়ে উত্তাল সবচেয়ে একটা আনপ্রডিক্টেবল রিভার বলা হয় পদ্মা নদীকে সেই নদীর উপরে ব্রিজ নির্মাণ করা অনেক অনেক একটা কঠিন বিষয় ছিল এর ফান্ডিং মানে অর্থায়ন থেকে শুরু করে সবই ছিল অনেক জটিল কিন্তু বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের মানুষ নিজের আকাঙ্ক্ষার জন্য দৃঢ়তার জন্য বিশ্বের বড় বড় দেশ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আইএমএফ এদেরকে আসলে বলা যেতে পারে এক ধরনের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এমনকি বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এই পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে এবং আজকে রাত বারোটায় নিউ ইয়র্কের সময় রাত বারোটায় উদ্বোধন হবে আমরা টি বেন টোয়েন্টি ফোর কিন্তু এটি সরাসরি সম্প্রচার করব আশা করছি সেই আয়োজনে আমাদের সঙ্গে থাকবেন এইবার যেতে চাই জাকির চৌধুরী আপনার কাছে যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলারের যেই গ্র্যান্ড মানেটি রয়েছে স্মল বিজনেসের জন্য এটি যদি একটু বিস্তারিত আমরা কয়েকবার বলেছি তবু আজকে যদি আর একবার একটু বলতেন ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রিত জানার জন্য এরই সাথে ধন্যবাদ সকল টিপিএনের দর্শক যারা টিভি সেটের সামনে এখন বসে আছেন অথবা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেখতেছেন অথবা দেখবেন পরবর্তী আপনারা অনেকে শুনে থাকেন যে আপনার টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার স্মল বিজনেস গ্রান্ট এটা এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা গ্রান্টের নাম কি কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন এটা খারা এলিজিবল এটা কবে ডেডলাইন আপনার কবে এটা অ্যানাউন্স করবে বা এরা মানে পাওয়ার এলিজিবিলিটি কতটুকু অথবা কি মানে রিকোয়ারমেন্ট কি আছে অ্যাপ্লিকেশন করতে মানে আমি কি নিজে করতে পারবো নাকি কোনো প্রফেশনালকে অল দোজ কোয়েশ্চন আমরা কিন্তু আমাদের সিপিও অফিসে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত পাচ্ছি এবং আমি থিঙ্ক করছি যে এই জিনিসগুলো যদি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তাহলে কোনো না কোনোভাবে আপনারা উপকৃত হবেন সো ফার্স্ট অফ অল এই গ্রান্টের নাম হলো এন্টারেস রিচ গ্রান্ট প্রোগ্রাম এটা কোনো গভর্নমেন্ট থেকে না এটা কোনো এসপিএ অথবা আপনার কোনো লোন না এটা আপনার কোনো পিপিপি না এটা কোনো কিছু না ইট জাস্ট লাইক কাইন্ড অফ লাইক আপনার থার্ড পার্টি একটা গ্রুপ যারা মানে অ্যানাউন্স করছে যে এটা স্মল বিজনেস যারা আছেন তাদেরকে এখন সব ধরনের স্মল বিজনেস হবে না এটা বিজনেসটা হতে হবে লাইক আপনার প্রফিটেবল সো কোয়েশ্চেন হলো আমার কি নন ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন কোনো কিছু আছে এটা কি এটার আওতায় আসবে না কোয়েশ্চেন আনসার হবে না এটা হলো কি শুধুমাত্র প্রফিটেবল বিজনেস যারা প্রফিট করতেছে এবং সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট এটা হলো এটা হলো আপনার মানে আপনার গ্রস অ্যানুয়াল রিভিনিউ লেস দ্যান ফাইভ মিলিয়ন হতে হবে অ্যান্ড থার্ড যেটা হলো মানে ওরা প্রায়োরিটি দিচ্ছে যারা ওনার হলো ইদার ওমেন অথবা আপনার পিপল উইথ এ কালার আপনার মাইনরিটি আপনার এল জি টিভি টি কিউ আপনার অ্যাফিলিয়েট উইথ মিলিটারি ওর মে বি লাইক আপনার পার্সন উইথ এ ডিজেবিলিটি যদি এই রকমের কোনো ওনার থাকে তাহলে কিন্তু মানে ওরা কোয়ালিফাই কোয়ালিফাইড হয় এবং এটা কোয়েশ্চনে মানে আপনার এটা অ্যাপ্লাই করতে আপনার কি কি জিনিস লাগবে আপনার আপনার ডেফিনেটলি আপনার নাম অ্যাড্রেস ফোন নম্বর ইমেল অ্যাড্রেস যদি আপনার কোনো বিজনেস কর্পোরেশন থেকে থাকে যেমন অনেকে আমরা নিজের নামে আমরা নিজে বিজনেস করি ফর এক্সাম্পল লাইক আপনার উবার ট্যাক্সি ওদের জন্য কিন্তু কর্পোরেশনের নাম এবং এই এন নাম 
নাম্বার লাগতেছে না ওদের ওদের পার্সোনাল নাম এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার দিয়ে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করা যায় বাট হোয়াট ইফ সামওয়ান হ্যাজ লাইক এ কর্পোরেশন যদি কারো কর্পোরেশন থেকে থাকে এটা কর্পোরেশন সি কর্প হতে পারে এস কর্প হতে পারে অথবা আপনার এল এল সি হতে পারে অল দোজ যদি থাকে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ওই এক্সাক্ট নেম দ্য কর্পোরেশনের এক্সাক্ট নেম এবং ইআইএন নাম্বারটা লাগবে অ্যাপ্লিকেশন করতে আরেকটা জিনিস আপনি মনে রাখতে হবে যে আপনার যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন অ্যাপ্লিকেশনের অনেক কোয়েশন আছে সেটা মানে অনেকটা লাইক আপনার এসে প্রকৃতির যেমন ওরা জিজ্ঞেস করে যে মানে মানে আপনাকে কীভাবে আপনি স্মল বিজনেস ওনার হিসেবে আপনি নিজে নিজেকে প্রাউড ফিল করেন অথবা আপনার যে স্ট্রাগল করতেছেন এবার কিসের স্ট্রাগল করতেছেন আপনি যদি অথবা আপনার ফান্ডিং যদি পান তাহলে এটা কীভাবে ইউজ করবেন এবং এই এটা ইউজ করলে আপনার লোকাল কমিউনিটির কী হেল্প হবে সো দোজ লাইক সেভেন এইট ও নাইন টেন ডিফারেন্ট আপনার এসে কোয়েশ্চেন যে আছে এসে কোয়েশ্চেনের যে এলাবোরেশন এবং আনসার যত গুছায় আপনি দিতে পারবেন তত আপনার সম্ভাবনা থাকবে বেশি যে আপনার সিলেক্ট হওয়ার সো এই ক্ষেত্রে যেটা আপনি বলে যে আপনি যদি নিজে যদি মানে ফিল কমফোর্ট থাকেন তাহলে নিজেও করতে পারেন আদারওয়াইজ মানে সি এ প্রফেশনাল কারণ হলো গিয়ে সে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার যদি আপনি মানে আর মানে জিতে যান তাহলে আপনাকে কিন্তু মানে আপনার ফেরত দিতে হবে না ইটস নট এ ইটস নট এ লোন ইট ইস এ গ্রান্ট না এখন কোয়েশন হলো যে আপনার আপনি কবে কোদ ডেট কবে আপনার লাস্ট ডে কবে অথবা ওরা কবে মানে অ্যানাউন্স করবে বা বা রিভিউ পিরিয়ড কবে এটা লাস্ট ডেট হলো আপনার জুলাই ফিফটিন জুলাই ফিফটিনের আগে কিন্তু আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে ওরা যেটা রিভিউ করবে আপনার জুলাই টোয়ানি থেকে সেপ্টেম্বর থার্টি পর্যন্ত ওরা রিভিউ করবে এবং অ্যানাউন্স করবে আপনার অক্টোবর থার্ড উইক আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবেন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার পরে আপনি একটা ইমেল পাবেন যে লাইক এ থ্যাংক ইউ ফর সাবমিটিং ইয়োর অ্যাপ্লিকেশন যদি এডিশনাল কোনো ডকুমেন্ট অথবা আপনি সিলেক্ট হন তাহলে নেক্সট স্টেপের জন্য যে আপনার যে মানে কাজ করা দরকার আপনি কিন্তু ইমেল পেয়ে যাবেন সো কিপ এন আইজ অন ইয়ার ইমেল যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবেন সো দ্যাট ওয়াজ লাইক অল অ্যাবাউট দিস টোয়েন্টি থাউজেন্ড স্মল বিজনেস গ্রান্ট যদি আর কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে আই উড বি মোর দ্যান হ্যাপি টু হ্যাভ প্রশ্নটি হচ্ছে আপনি বলছেন যে এই গ্রান্টি তারাই পাবে যাদের বিজনেস আসলে প্রফিটেবল ধরেন কারো যদি একশো হাজার টাকা পরিমাণ বা সমমূল্যের বিজনেস থাকে প্রফিট কত পরিমাণ হতে পারে তার যদি ব্যয় দেখানো হয় কথার কথা বলছি ধরেন নাইনটি থাউজেন্ড ব্যয় টেন থাউজেন্ড ডলার প্রফিট উইল ইট বি এলিজেবল অথবা কারো যদি হান্ড্রেড পার্সেন্টই ব্যয় দেখানো হয় organization. এজ অপোজ টু লাইক আপনার যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থাকে আমাদের এখানে আছে আপনার ইট জাস্ট লাইক ফর চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন আপনার ফর এক্সাম্পল আমরা যদি আমরা ইউজ করি লাইক এ মস্ক অথবা আমরা যদি কোনো সামাজিক কোনো কর্মকাণ্ডে যদি অর্গানাইজেশন ইউজ করে থাকে তাহলে তারা কিন্তু আপনার প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন না অথবা কর্পোরেশন না অনলি তারা কিন্তু এটার উপযুক্ত বা এরা এই প্রোগ্রামের এলিজিবল না বাট অন্য যে কোনো বিজনেস থাকুক না কেন আপনার কর্পোরেশন এল এল সি এল সি কর্প এস কর্প যদি মনে করেন আপনার সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর দে আর অলসো এলিজিবল ফর দিস বিকজ তারা বিজনেস করতেছে তাদের নিজের সোশ্যাল সিকিউরিটি আন্ডারে যেটাকে বলে সোল প্রোপাইটরশিপ তো যারা এই ক্যাটাগরিতে পড়বে তারাই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে রিগার্ডলেস অফ দ্য নেট ইনকাম এবং নেট ইনকাম এটা লস থাকতে পারে ডাজেন ম্যাটার কারণ আপনার উদ্দেশ্যটা হলো যে প্রফিট করা বাট আপনি কোনো একটা কারণে আপনি প্রফিট করতে পারতেছেন না এটা মেন সো মেন ডিস্টিংগুইশ হলো উদ্দেশ্য যদি উদ্দেশ্য থাকে প্রফিটেবল ইয়াস আপনি এলিজিবল ইভেন দো ইউ হ্যাভ লস বাট আপনার উদ্দেশ্য যদি থাকে নন ফর প্রফিট যেটা আমি বললাম মসজিদ মাদ্রাসা আপনার বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন থাকে তারা কিন্তু এটার জন্য এলিজিবল না আমি তো লাইক আমার ছেলে 
ড্রাইভ করতেছি রাইট সো এই এই যেটা ক্যাটাগরি এটা হলো পিপল অফ কালার যেটা আমরা মাইনরিটির মানে খাতারে অথবা মাইনরিটির কোয়ালিফিকেশন আমরা পড়ে যাই সো আপনার কোয়েশ্চনের আনসার হলো ইটস অল ওভার দ্য ইউএসএ এবং উবার ড্রাইভার দিয়ে কোয়ালিফাই বিকজ দি আর ডুইং এ সেলফ এমপ্লয়েড সোল প্রোপাইটার বিজনেস রাইট টেলিফোনে দর্শক কে রয়েছেন হ্যাঁ জি বলুন আমি একটা ইয়ে যে জিজ্ঞেস করছি যে সারের নাম্বারটা কি আমি পাবো रिलेटेड সেটা হচ্ছে যে একজন ইউএস সিটিজেনের ট্যাক্স ফাইল করার ভিতরে এবং যদি কেউ ডুয়েল সিটিজেন হয় অর্থাৎ বাংলাদেশের সিটিজেন এবং ইউএস এর সিটিজেন তো তার কি ট্যাক্স ফাইলে কোনো অন্য কিছু রিপোর্ট করতে হয় কিনা বা এটা করার সিস্টেমটা কি একটু কাইন্ডলি জানাও জি थैंक यू আপনার কোশ্চেনের জন্য ডুয়াল সিটিজেন হলে আপনার যদি মনে করেন আপনার বাংলাদেশের সোর্সের কোনো ইনকাম থাকে তখন আপনি ইউএস ট্যাক্স রিটার্ন যখন সাবমিট করবেন তখন ওই ইনকামটা আপনাকে অ্যাড করতে হবে যদি বাট আপনার বাংলাদেশের সোর্সের কোনো ইনকাম না থেকে থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে ডুয়াল সিটিজেন ডাজেন্ট মেক এনি ডিফারেন্স এটা কোনো অ্যাফেক্ট করে না আপনি যেভাবে একজন ইউএস সিটিজেন যেভাবে ট্যাক্স রিটার্ন করতেছেন ঠিক ওইভাবেই আপনি আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা সাবমিট করবেন অ্যানাদার থিং ইজ লাইক যদি বাংলাদেশে আপনি যদি সিটিজেন হয়ে থাকেন ডুয়াল সিটিজেন যেটা এবং বাংলাদেশের সোর্সে কোনো ইনকাম থাকে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের যে ট্যাক্স ধার্য করবে আপনি কিন্তু বাংলাদেশে ওই ট্যাক্সটাও দিতে হবে সো মেক শিওর আপনি ইউএসএ আপনার যে ইনকাম আছে ওইটার উপরে ইউএসএ ট্যাক্স রিটার্ন প্লাস বাংলাদেশে কোনো ইনকাম থেকে থাকে যদি ওটা কিন্তু ইউএসএ ইনকাম অ্যাড করতে হবে প্লাস হলো গিয়ে বাংলাদেশে কোনো ইনকাম থেকে থাকলে ইন বাংলাদেশের ট্যাক্সের যে ক্রাইটেরিয়া আছে ওইটার এগেনস্টে আপনি বাংলাদেশের ট্যাক্স দিতে হবে আশা করি আপনি আপনার কোয়েশ্চেন আনসার পেয়ে গেছেন জি দর্শকরা আরও অনেক অপেক্ষা করছেন কিন্তু আমাকে একটা বিরতিতে যেতেই হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বিরতি থেকে যখন ফিরবো তখন আমরা ওই যে শুরুতে বলেছিলাম যে একটা ব্যবসা ওপেন করতে গেলে কি কি কমন মিস্টেক মানুষ করে আর কি কি সতর্কতা প্রয়োজন এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো নিশ্চিত ছোট্ট বিরতি ফিরছে একটু পরেই বিরতির পরে আরও একবার স্বাগত দেখছেন টিভি অ্যান্ড অ্যানালাইসিস এবং আমার সঙ্গে আজকে আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট রয়েছেন জাকির চৌধুরী সিপিএ আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আম এইচ এম সাজাদ একটি প্রশ্ন করেছেন তিনি বলছেন যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার গ্রান্ট মানির জন্য এটিকে ট্যাক্স ফাইল কোনটি দেখাতে হবে টোয়েন্টি নাইনটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু দুটোই কি লাগবে না কি বিষয়টি প্রফিট কিভাবে দেখাবে কি কি ডকুমেন্টসের ভিত্তিতে জি ধন্যবাদ আপনার কোয়েশ্চেনের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেশন করার সময় কিন্তু আপনার কোনো ইনকাম যে কত আছে না আছে এটা বা ট্যাক্স রিটার্ন এক্স ট্যাক্স রিটার্নটা আপনাকে সাবমিট করতে হবে না বাট ওরা একটা রেঞ্জ বলে যে যে আপনার গ্রস ইনকামটা মোস্ট রিসেন্ট গ্রস ইনকামটা কত ছিল আপনার যেমন ফর এক্সাম্পল যদি আপনি উবার তো বা ট্যাক্সি ড্রাইভ করে থাকেন আপনার গ্রস থাকতে পারে হান্ড্রেড কে বাট আপনি যখন এক্সপেন্সগুলো দেখাই আপনার নেট ইনকাম মেবি নিয়ে আসতে পারেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ অথবা থার্টি এই ক্ষেত্রে আপনার আনসারটা হবে অথবা আপনার আনসারটা দিতে হবে লাইক হান্ড্রেড কে হুইচ ইজ এ গ্রস ইনকাম বাট আপনাকে কোনো ট্যাক্স রিটার্ন এখন সাবমিট করতে হবে না যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন যদি ইন ফিউচার বা ফার্দার আপনি যদি সিলেক্টেড হন ওরা হয়তো বা প্রুফ চাইতে পারে যে আপনি যে গ্রস ইনকাম বলছেন এটা প্রুফ দেখানোর জন্য তখন এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি মোস্ট রিসেন্ট যে ইনকাম আছে ওটাই দেখাবেন আপনি আপনারা তো হান্ড্রেড কে নিচে কথাই বলেন না যদি কারো হয় টেন থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাদের ক্ষেত্রে কি হবে এনি ওয়ান লাইক এজ লং এজ ইট ইজ এ প্রফিটেবল বিজনেস ওকে বুঝতে পেরেছি টেলিফোনে দর্শক কে রয়েছেন আচ্ছা সুলতানা রাজি একটি প্রশ্ন করেছেন যে ইয়েলো ক্যাবের মেডেলিয়ান অনাররা কি পারবে এই গ্র্যান্ড মানির জন্য অ্যাপ্লাই করতে জি সবাই পারবে অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য বিজনেস এ গ্রস রেভিনিউ লেস দ্যান 5 মিলিয়ন আর अदर ক্রাইটেরিয়া যেটা হলো আপনার ওমেন ওনার পিপল অফ কালার এলজিটিবিটি কিউ আপনার মিলিটারি অ্যাফিলিয়েটস ওর পিপল উইথ ডিসএবিলিটি অ্যাজ লং এজ দোজ ক্রাইটেরিয়া ম্যাট লাইক এনি ওয়ান ক্যান অ্যাপ্লাই জি টেলিফোনে দর্শক কে রয়েছেন হ্যালো আমার নাম ইফ্রাহিম বলুন আমি জানতে চাই আমি এই যে প্যান্ডেমিক যে টাকাগুলো দিছে আমি অ্যাকচুয়ালি কাজ করতাম 2017 পর্যন্ত তারপরে কাজ করি কিন্তু ওরা আমাকে চিঠি পাঠাইছে যে আমাকে ডকুমেন্ট শো করতে হবে যে আমি নাইনটিনে কাজ করছি আমি কি করতে পারি আপনি কি আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট পেয়েছিলেন 
लेटर दिए दी लास्टन मैं जेनेक गवर्नमेंट जरिमाना <laughs> शुरू करते क्षेत्र बसि बस सतर्क हवा दरकार एक नम्बर दो नम्बर साधारण जो एकजनेस ओपन करी कतगुलो कमन मिस्टेक सबाई कम बसि करो कि जी धन्यवाद प्रथम जो जो मिस्टेक ओभार एक्साइटमेंट अति उत्साह अति उत्साह जिनटा हल मन कर अनेकर बजनेसर क्यों मतबाद धारणा मैं अपना थिंक करी सबाजे बजनेस कर किस मानुष आती उत्साहित हार कारण क्यों करी मन करूँ थिंक कर आगे को जगह पवार आगे को किस कर आगे करे कि मैं प्रथम गए कि एक करपोरेशन फर्म कर फेले बाट करपोरेशन फर्म करारे अने देखा जाए 
যায় যে না পরবর্তী সময়ে যে পার্টনারের সব একত্রে হয় না অথবা ফান্ডিং হয় না বা কোনো জায়গা পাওয়া যায় না বা কোনো বিজনেস যেটা প্রোডাক্ট ওরা বলছিল যে মানে ওরা থিঙ্ক করবে এটা চালু করবে দেখা গেছে যে আরেকজনে এসে বসে গেছে এটা দিয়ে করতেছে সো অনেক অবস্টাকল অবস্টাকলের কারণে হয় কি এন্ডেড আপ হয়ে গিয়ে মানে কোনো বিজনেস করা হয় না বাট এই কর্পোরেশনটা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে থাকে না ওকে এখন কর্পোরেশন যখন আপনার রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে থাকে তাহলে আপনি জানেন যে মানে যখন রেজিস্ট্রেশন করবেন তখন তো একটা ফি আছে দিতে হবে আপনার একটা এক্সপেন্স সেকেন্ড হলো প্রতি বছরে কিন্তু আপনি এই কর্পোরেশনের ট্যাক্স রিটার্ন কিন্তু সাবমিট করতে হবে এবং অনেকে এটা আমাদেরকে বলে যে না আমি তো কোনো কর্পোরেশনে কোনো বিজনেস করি নাই কোনো ইনকাম নাই কোনো কিছু নাই আমার জিরো নো অ্যাক্টিভিটি দ্য আনসার ইজ লাইক আপনার ইভেন যদি জিরো জিরো ডলার অ্যাক্টিভিটি থাকে তাহলে ইউ মাস্ট সাবমিট এ ট্যাক্স রিটার্ন উইথ ইজ জিরো ইনকাম আদারওয়াইজ মনে করেন আপনার স্টেট অথবা ফেডারেল তারা কিন্তু একটা এজিউম করে আপনার কিন্তু একটা ট্যাক্স বিল পাঠায় দেয় লাস্টলি যেটা হলো আপনার ওয়াল আমি কর্পোরেশন ওপেন করছি কর্পোরেশন এখন কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই তাহলে মানে এটা তো মানে অনেকে মনে করে যে ওকে আমি যদি এটাতে কিছু না করি পাঁচ ছয় বছর সাত আট বছর পরে একটা সময় পরে একটা ডেড হয়ে যাবে আনসার ইজ ন আপনার এই কর্পোরেশন যেটা আছে ইট ইস লাইক ইট রানস পারফিচুয়াল পারফিচুয়াল জিনিসটা হলো যে আনলেস ইউ ডিজলভ আপনি যদি এটা বন্ধ না করেন কর্পোরেশন কিন্তু নিজে নিজে কখনো বন্ধ হয় না বাট আপনি ট্যাক্স রিটার্নও সাবমিট করতেছেন না কোনো কিছু করতেছেন না বাট আপনার এটা চলে যাচ্ছে বছর পর বছর একটা সময় যখন যখন প্রতিটা বছরে আপনি বিল পাবেন তখন বিলটা দেখবেন যে একটা হিউজ হয়ে যাচ্ছে বাট তখন আপনি বলবেন যে না আমি তো কোনো বিজনেস করি না তখন আইআরএস বলবে মানে তাহলে আপনি কেন আমাদেরকে জানাইলেন না আপনি জিরো ডলার ইনকামটা কেন সাবমিট করলেন না সো দোজ থিংস দোজ হলো কি আপনার হার্ড জিনিসগুলো অনেকটা যখন বিল আসবে তখন অনেক বিল চলে আসে এবং আইআরএসের সাথে কিন্তু ফাইট করা অনেক টাফ হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে যে খরচ করতে হয় অ্যাটর্নি অথবা সিপিএ কে মানে ইটস এ হিউজ এ লার্ড এটা বলার কারণে হলো কি আমরা অতি উৎসাহিত হওয়ার কারণে কোনো কিছু বোঝার আগে না বোঝার আগে আমরা সব কিছু করে ফেলি যার যার কারণে এই কস্টগুলো কিন্তু হয়ে যায় নাও এটা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি আমার কাছে কয়েকটা নোট আছে যেটা আমি আপনি আপনি যদি ফলো করেন তাহলে আমি আই হোপ লাইক মানে আপনি এই ধরনের মিস্টেক করবেন না সো আমার ফার্স্ট অ্যাডভাইস হলো যে আপনারা যে পার্টনার যারা বলতেছেন অথবা সিঙ্গেল মেম্বার হতে পারে লাইক যে প্রোডাক্টটা আপনি সেল করবেন অথবা যে সার্ভিসটা আপনি দেবেন ওইটা নিয়ে একটু মানে কারণ আপনি রিসার্চ করবেন যে এই মার্কেটে আমার কমিউনিটি এই কমিউনিটি এটা দরকার আছে কি না আমার টার্গেটেড কাস্টমার খারা এটা কি মানে শুধু আমাদের আমাদের কমিউনিটির মানুষ নাকি ডিফারেন্ট কমিউনিটির মানুষ শুধুমাত্র আমাদের রেসের মানুষ নাকি মানে অন্য ডিফারেন্ট কালারের মানুষ অল দোজ থিংস যখন আপনি রিসার্চ করে দেখুন উপনীত হবেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার এটা প্রোডাক্ট আমার এখানে দরকার এটা সাস্টেনেবল আমার অ্যাক্রস দ্য কালার সবাই যাবে তখন মনে করেন আপনি প্রথম স্টেপ নিলেন আপনি ইয়াস ইউ নিডেড ইট সেকেন্ড হলো যে আপনি এখন বলতে পারেন যে লাইক ওকে আমি কি মানে কর্পোরেশন রাইট হতে ফর্ম করে ফেলবো মানে আপনি দুইটো অপশন আছে নাম্বার ওয়ান অপশন হলো যে ইউ ক্যান স্টার্ট এজ এ সেলফ এমপ্লয়েড আপনার আন্ডার ইউর সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার এন্ড এ ট্রাই ইট আউট লাইক পাঁচ মাস ছয় মাস এক বছর আপনি ট্রাই করে দেখলেন যে যে আপনার যে বিজনেসটা আপনি থিঙ্ক করতেছেন এটা আপনার সাস্টেনেবল এবং আপনার কাস্টমারটা আসে এবং গুড রেসপন্সটা পাচ্ছেন সো এটা যদি আপনি করেন তাহলে যদি কোনো কারণে আপনি যদি বিজনেসটা ফেল করেন তাহলে আপনার কিন্তু অনেক খরচ অনেক ঝামেলা থেকে কিন্তু বেসে যাচ্ছেন কর্পোরেশন থেকে রাইট সো যখন আপনি দেখবেন যে না আপনার বিজনেসটা চালু হচ্ছে আপনার কাস্টমার আসতেছে আপনার এখন গ্রো করার দরকার আপনার এমপ্লয়ি আছে আপনি গ্রো করবেন একটা প্রাতিষ্ঠানিক লিগাল রূপ নেবেন তখন কিন্তু আপনি আবার রিসার্চ করবেন যে ওকে দের আর সো মেনি লাইক আপনার সি কর্প এস কর্প এল এল সি এল এল পি পি এল এল সি পি এ পি সি আমি কোনটা চুজ করব কোনটা আমাকে বেটার ট্যাক্স বেনিফিট দেবে অথবা কোনটা আমাকে মানে করেন আপনার মানে কেউ যদি শু করে আমাকে লিগাল প্রোটেকশন দেবে দের আর সো মেনি এক একটা কিন্তু এক একভাবে অ্যাডভান্টেজ এক একটা কিন্তু এক একভাবে ডিসঅ্যাডভান্টেজ সো আপনাকে ভালো করে রিসার্চ করতে হবে কোনটা আপনার জন্য উপকৃত এবং আপনার গোলটা কী সো আমি একটু লিস্টভাবে যাব যে আপনার কোন ধরনের কর্পোরেশন কীভাবে আপনাকে ট্যাক্স ওয়াইজ হেল্প করবে এবং পার্সোনাল ওয়াইজ হেল্প করবে সো ফার্স্ট ওয়ান আমি গোনা স্টার্ট উইথ দ্য সি কর্প যেটা আপনার অপশন নাম্বার ওয়ান যেটা আছে আপনি যদি তিন করেন যে আপনি লিগাল মানে স্ট্রাকচারে আপনার ব্যবসাকে রূপান্তরিত করবেন তখন আপনার সিকর্প ওয়ান অফ দ্য অপশন সো অনেকে সিকর্প এবং এসকর্পের মধ্যে মনে করেন আপনার কনফিউজ হয়ে যায় সিকর্প হলো ব্রডার লাইক আপনার আপনার ইনভেস্টর এজ মেনি ইনভেস্টর থাকতে পারে পার্টনারশিপ এজ মেনি পার্টনারশিপ থাকতে পারে ইনভেস্টরটা কিন্ত
আপনি জানেন যে কর্পোরেশন ইজ এ ডাবল ট্যাক্সেশন এন্টিটি ডাবল ট্যাক্সেশন মিনটা হলো যে কর্পোরেশন যে কোনো নিজে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করবে ওর যে একটা ইনকাম আছে এক্সপেন্স আছে হওয়ার পরে নেট ইনকামের উপরে কিন্তু ট্যাক্স দেবে সেকেন্ড হলো একবার ট্যাক্স দিয়ে দিল কিন্তু সেকেন্ড হলো যে এই কর্পোরেশন থেকে কিন্তু মালিকরা যে ওনার যে আছে যে ডিস্ট্রিবিউশন নেবে সেমন আপনার এই ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু ওনারদের একটা ইনকাম এই ইনকামের উপরে কিন্তু আপনাকে একটা ট্যাক্স দিতে হবে এর জন্য সি কর্পোরেশনকে বলা হয় যে ডাবল ট্যাক্সেশন এন্টিটি লাগে এটা ট্যাক্স কিন্তু দুইবার দিতে হয় যদি আপনি ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে থাকেন ওনার তারা ট্যাক্স দিতে হবে এজ ওয়েল এজ কর্পোরেশন নিজে কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে ইন টার্মস অফ আপনার সিকিউরিটি ওয়াইজ যদি কর্পোরেশনের উপরে কেউ সু করে ফর এক্সাম্পল কোনো কিছু ম্যাল প্র্যাকটিসের কারণে বা কোনো কিছুর কারণে এইটা কিন্তু আপনার কিন্তু আপনার যারা ওনার আছেন আপনাদের কিন্তু পার্সোনাল এসেটেও কিন্তু চলে আসতে পারে ফর এক্সাম্পল আপনার কর্পোরেশন ওয়ার্থেড হান্ড্রেড কে বাট আপনার সু হয়েছে হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড রাইট নাও নাও এখন হান্ড্রেড কে পর্যন্ত কিন্তু কর্পোরেশন পে করে দেবে বাকি ফিফটি থাউজেন্ড আপনারা যারা পার্টনার একজন থাকুক আর পার্টনারশিপ থাকুক সবাই কিন্তু মিলে কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের পার্সোনাল এসের অনেক সময় বিক্রি করে কিন্তু এটা স্যাটিসফাইড করতে হবে সো দেয়ার ইজ এ অ্যাডভান্টেজ দেয়ার ইজ এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এজ ওয়াল ফর সি কর্প নাও আম গোনা ঠক অ্যাবাউট এস কর্প এস কর্প হলো আপনার অনেকটা সি কর্পের মতো বাট যেহেতু এস শুরু এটা হলো এস হলো স্মল স্মল মেন্স হলো গিয়ে আপনার মনে করেন আপনার এটা শেয়ার হোল্ডার কিন্তু লেস দেন হান্ড্রেড নট মোর দ্যান হান্ড্রেড শেয়ার হোল্ডার থাকতে পারবে না মোর দ্যান হান্ড্রেড শেয়ার হোল্ডার হলে এস কর্প থাকতে পারবে না এবং এটাতে কোনো ফরেন ইনভেস্টর থাকতে পারবে না অনলি মানে ইউএস সিটিজেন ইনভেস্টর ক্যান বা ওপেন এ এসকর্প এই এসকর্পের সুবিধাটা হলো যে এটা হলো ওয়ান মানে নট এ ডবল ট্যাক্সেশন এন্টিটি লাইক সি কর্প এটা হলো ট্যাক্স কিন্তু একবারই পে করা হবে বাট কে ট্যাক্স পে করবে এই এস কর্পোরেশনের ট্যাক্স কিন্তু কর্পোরেশন পে করবে না ওনার বা অথবা আপনার পার্টনারশিপ যারা আছেন তারা কিন্তু এটা পে করবে নাও আপনার এসকর্প যখন ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করবে ওর যে ইনকাম এবং এক্সপেন্স আছে ওইটার থেকে কিন্তু একটা শেয়ার ফর এক্সাম্পল যদি ওর যদি টেন থাউজেন্ড নেট ইনকাম থাকে আর দুইজন যদি ওনার থাকে প্রতিজনে কিন্তু ফাইভ থাউজেন্ড করে একটা কে ওয়ান লাইক পার্টনারশিপ ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্স থ্রুতে কিন্তু কে ওয়ান পাবে না এই কে ওয়ান কিন্তু ওই ওনারের ট্যাক্স রিটার্নে কিন্তু ওটা হোয়াট এভার ইনকাম ওনারে থাকে না কেন ডব্লিউ টুতে যে ইনকাম থাকুক ওইটার সাথে কিন্তু এই কে ওয়ানের ইনকামটা অ্যাড হয়ে যাবে সো অ্যাড হওয়ার কারণে টোটাল ইনকামটা বেড়ে যাবে এবং ওই ওনারটা কিন্তু ওই কে ওয়ানের উপরে ট্যাক্স পে করবে সেটা হলো ওয়ান ট্যাক্সেশন এন্টিটি আর প্রোটেকশন হলো কি সেম এজ লাইক এ সিকর্প আপনি কিন্তু পার্সোনাল কোনো প্রোটেকশন পাবে না আপনার পার্সোনাল অ্যাসেটে চলে আসতে পারে যদি কেউ সু করে নাম্বার থার্ড যেটা হলো গে এল এলসি এবং মোস্ট ফেভারেবল আমরা সবাই জানি যে সবাই মনে করি যে লাইক আমরা আমি একটা এল এলসি ওপেন করবো যে এল এলসি জিনিসটা কী এবং কীভাবে বেনিফিট দেয় দিস ইজ এ মোস্ট অ্যাডভান্টেজ ইস কর্পোরেশন এল এলসি হলো লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি যেটা সো এটা কেন অ্যাডভান্টেজ ওয়াজ বিকজ হলো আপনার এইটা কিন্তু আপনার পার্সোনাল অ্যাসেটের যে প্রোটেকশনটা প্রোটেকশনটা দিয়ে দেয় যেমন আমি আগের যে এক্সাম্পলটা ইউজ করছিলাম যদি কর্পোরেশন অথবা এল এলসির যদি মানে অ্যাসেট থাকে হান্ড্রেড কে আর কেউ যদি সু করে হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড এল এল সি কিন্তু অনলি লাইভেল থাকবে হান্ড্রেড কে এ বাকি ফিফটি থাউজেন্ড ওটা কিন্তু আর দেয়া লাগবে না আপনার পার্সোনাল ওনার যারা আছে তারা কিন্তু দিতে হবে না এর জন্য ওটাকে বলে লিমিটেড লাইবিলিটি প্রোটেকশন আপনাকে লাইবিলিটিটা অনলি কর্পোরেশন অথবা এল এলসি পর্যন্ত থাকবে আপনার পার্সোনাল কোনো কিছু আসবে না ট্যাক্স ওয়াইজ এইটা কিন্তু সেম এজ লাইক এ সি কর্প এস কর্প মানে ট্যাক্স কিন্তু অনলি একবার পে করবেন কে পে করবে ওনার যেমন এল এলসি যখন ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করবে ওর যে ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্স আছে ওইটার যে পার্সেন্টেজ যে ওনার একজন থাকুক আর মোর দ্যান ওয়ান থাকুক তাদের যে পার্সেন্টেজ আছে পার্সেন্ট ওয়াইজ যে ইনকাম আছে ওদের পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্নে এটা অ্যাড করার পরে কিন্তু ওনাররা কিন্তু ট্যাক্স দেবে তো ট্যাক্স ওয়াইজ অনলি ওয়ান টাইম ট্যাক্স বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ হলো আপনার পার্সোনাল অ্যাসেট যেটা আছে ওইটাতে আপনি কিন্তু প্রোটেকশন পেয়ে যাবেন জার্স ওয়াই লাইক অ্যাপ দিস ইজ এ লাইক মোস্ট অ্যাডভান্টেজ ইউস লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি বাট এটার ফরমেশন কিন্তু এক টু হার্ডার হার্ডের জিনিসটা হলো কি আপনার স্টেট বাই স্টেট এটা কিন্তু ডিফার করে আমরা দেন নিউ ইয়র্কের যে আপনার রুলস রেগুলেশন হলো আপনার সিকর্প করতে বা এসকর্প করতে যেটা আপনার সার্টিফিকেট এবং এ এন নাম্বার আনা লাগে এই দুইটা কিন্তু এল এলসির জন্য লাগবে এডিশনাল আরেকটা জিনিস হলো এটাকে বলে আপনার লোকাল নিউজ পেপারে কনজিকিউটিভ সিক্স উইকস আপনি পাবলিশ করতে হবে এটা হলো ওদের ডিজাইন
আরেকটা জিনিস হলো আপনার মানে আরেকটা লাস্ট হলো আপনার এলএলপি লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ অনেকটা আপনার এলএলসি এর মতো বাট এলএলসি ক্যান বি এ সিঙ্গেল মেম্বার বাট এলএলপি মাস্ট বি মোর দ্যান ওয়ান মেম্বার স্যার দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ নট লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি লাস্ট দুইটা আর দুইটা দুই ধরনের কোম্পানি আছে যেটা হলো আপনার পিসি অথবা পিএলএলসি সো এই দুইটা কিন্তু মানে করেন আপনার পিসি যে জিনিসটা হলো এটা হলো সি কর্পোরেশনের মতো বাট পিসি জিনিসটা হলো প্রফেশনাল কর্পোরেশন এবং প্রফেশনাল কর্পোরেশন মিনস হলো যে যে কেউ এই কর্পোরেশন ওপেন করতে হবে না এটা প্রফেশনাল লাইসেন্স লাগবে ফর এক্সাম্পল ডক্টর লয়ার সিপিএ আপনার আর এন থেরাপিস্ট দোজ মাই হু হোল্ড দ্য লাইসেন্স অনলি দে ক্যান ওপেন দ্য কর্পোরেশন সেম গোজ টু দ্য পিএলএলসি লিমিটেড লাইবিলিটি কর্পোরেশন প্রফেশনাল লিমিটেড লাইবিলিটি কর্পোরেশন অনলি প্রফেশনাল ক্যান ওপেন দোজ এল এলসি সো আশা করব আপনারা আপনার বিজনেস করতে যে টিপসগুলো আমি শেয়ার করলাম সেই শেয়ারগুলো আপনি মেনটেন করে আপনি উপকৃত হবেন এবং আপনি রাইট ডিসিশন थकबे তারা বরং ডিসিশন নেওয়া যে আমি এই প্রতিষ্ঠান করতে চাই তাহলে ফার্দার আর কি কি রয়েছে এই ব্যাপারে হয়তো তারা কথা বলতে পারে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাকির চৌধুরী এটা বিস্তারিতভাবে বলার জন্য চলে যেতে চাই দর্শকদের কাছে টেলিফোনে কে রয়েছেন নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম সুলতান আপা আমি মামুন বলছি ব্রুকলিন থেকে আমার এই দুইটা প্রশ্ন ছিল জাকির ভাই জি একটু জোরে যদি বলেন তাহলে ভালো হয় আচ্ছা এখন শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি ইজ বেটার ইয়া জি আর আরেকটা হইছে আপনার ওই যে আমি এই বছর থেকে ওই সেলস এমপ্লয়মেন্টে শুরু করতে আমার আইয়ের আগে কোনো ছিল না আর কি তা আমি কি নতুন একটা যে গ্র্যান্ড শুরু হয় ওটার জন্য কি अप्लाई করতে পারি ওই যে এন্টার আছে একটা গ্র্যান্ড শুরু না জি জি ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ আপনার কোশ্চেনের জন্য প্রথম কোশ্চেনের आंसर হলো রেন্টার ট্যাক্স ক্রেডিট রিফান্ড সেটা আমি আসলে এই বিষয়ে এত বেশি আপনার শেয়ার করতে পারবো না বিকজ হলো যে আমি আসলে এটা নিয়ে রিসার্চ করি নাই বাট নেক্সট কোন প্রোগ্রামে আসলে অফ কোর্স আই উইল শেয়ার মোর ইনফরমেশন अबाउट দিস এবং খারাপ কোয়ালিফিকেশন হবে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এবং ট্যাক্স রিটার্ন কিভাবে হেল্পফুল হবে আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে বাট এরকম কি আছে রেন্টাল ট্যাক্স ক্রেডিট রিফান্ড আই হার্ড অফ ইট আই হার্ড অফ ইট বাট আমি কোনো মানে কোন বল কোন ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাচ্ছি না দিস ইজ নট দিস ইজ নট এ নিউ বাট ইটস বিন देयर লাইক এ পিপল ডোন্ট নো নট নট एवरीवन নোস অফ ইট বাট আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি নেক্সট কোন একটা প্রোগ্রামে আমি এটা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করে দেব আপনাকে হোপফুলি ইউ উইল বি देयर অন টাইম আর সেকেন্ড যে কোশ্চেনের आंसर যেটা হলো আপনার সেলফ এমপ্লয়েড আপনি বলছেন यस আপনি সেলফ এমপ্লয়েড রা কিন্তু আপনার এন্টারস রিচ গ্র্যান্ড প্রোগ্রামের আওতায় কিন্তু আপনি পড়েন এজ লং as up to criteria hola apnar um owner woman of, of course you are not woman second all like people of color jeta holo minority yes you are apnar uh, uh, military affiliate eta apne na apnar apnar mane people with disability eta apne na lgbt ke na apnar but apne qualification e pore jan je people of color seta holo minority ebong self employed yes apnar jodi gross revenue less than 5 million theke take you are qualified ar eta holo ge apnar application er last day holo apnar july 15 ar program er naam holo enterus reach গ্রান্ট প্রোগ্রাম তারা অ্যানাউন্স করবে আপনার যারা কোয়ালিফিকেশন হবে তাদেরকে অ্যানাউন্স করবে হলো কি আপনার অক্টোবর থার্ড ইন দ্যাট উইক একটা জিনিস আপনি ভালো করে মনে রাখবেন যে আপনাকে আপনার এখানে কিন্তু কয়েকটা এসে টাইপের কোয়েশ্চনের মতো আছে যেটাকে আপনাকে সুন্দর করে বলতে হবে যে আপনার কোন ধরনের স্ট্রাগল আপনার এখন সেলফ এমপ্লয়ের বিজনেস হোক আর যে কোনো ধরনের বিজনেস হোক হচ্ছে সেকেন্ড হলো আপনার এই গ্রান্টটা যদি পান আপনি কীভাবে এই এই ইয়ে থেকে 
অবস্থা থেকে আপনি উত্তরণ হবেন এবং এই উত্তরণ হওয়ার ফলে আপনার কমিউনিটি পিপল কীভাবে বেনিফিট হবে দোজ আর ট্রু মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আপনি যেভাবে সুন্দরভাবে সাজাই ওদেরকে বলে দিতে পারবেন ইউ উইল হ্যাভ এ বেটার চান্স টু গেট অ্যাওয়ার্ডেড দিস টোয়েন্টি থাউজেন্ড এন্ট্রেন্স রিচ গ্র্যান্ড প্রোগ্রাম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এমনিতে অন্যান্য ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলি যদি একটু বলতেন আমার সময় প্রায় শেষের দিকে খুপ সংক্ষেপ করে ট্যাক্স সংক্রান্ত আপডেট আর কি কি আছে যে ট্যাক্স সংক্রান্ত আপডেট যদি আপনি বলেন যে আমরা কিন্তু ট্যাক্স সিজন একটা চলে গেছে স্পিন লাইক মনে করেন অনেকটা টু মান্থস আবার আমরা এখন কিন্তু নেক্সট ট্যাক্স সিজনের কথা অনেকে বলতেছি বা আমরা নিজেরা রিসার্চ করতেছি যে আমরা কোভিড সংক্রান্ত যে বেনিফিট ছিল আমাদের ট্যাক্স রিটার্নে এটা কি বহাল থাকবে নেক্সট ইয়ারে নাকি নতুন কোনো কিছু বেনিফিট আসবে সোফার আমরা যেগুলো দেখছি আমরা মানে যে বেনিফিটগুলো আসলে ওই বেনিফিটগুলো কিন্তু নেক্সট ইয়ারে থাকতেছে না ফর এক্সাম্পল আপনার লোকে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আপনারা সবাই জানেন যে আপনার কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট লাগে অ্যাডভান্স চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট কিন্তু আপনার লাস্ট ইয়ারের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেকে পেয়ে গেছে পাইছেন এবং নেক্সট ফিফটি পারসেন্ট কিন্তু আপনার ট্যাক্স রিটার্নের সময় কিন্তু দেওয়া হয়েছে সো যদি একটা বেবি যদি সিক্স ইয়ারের নিচে থাকে তাহলে কিন্তু ও কিন্তু এইটিন হান্ড্রেড পাইছে ওই ইয়ারে নেক্সট যখন ট্যাক্স রিটার্ন করছে অ্যাট অ্যাগেন এইটিন হান্ড্রেড সো টোটাল হলো থার্টি সিক্স হান্ড্রেড অ্যামাউন্টটা হলো কি থার্টি সিক্স হান্ড্রেড হোলি অ্যামাউন্টটা ছিল কিন্তু রিফান্ডেবল বাট ইউজুয়ালি এটা ছিল শুধুমাত্র কোভিডের জন্য কোভিডের ইয়ারের জন্য যে বেনিফিটটা দেওয়া হয়েছিল বাট ইউজুয়ালি এটা কিন্তু অ্যামাউন্টটা কিন্তু আপনার টু থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিট বাট এই টু থাউজেন্ড ডলারের মধ্যে অনলি ফোরটিন হান্ড্রেড রিফান্ডেবল সো এই সেম বেবিটা কিন্তু এই বছরে বা নেক্সট ইয়ারে যখন ট্যাক্স রিটার্ন করবে তখন কিন্তু ও কিন্তু চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটা অনলি ফোরটিন হান্ড্রেড কিন্তু রিফান্ডেবল পাবে নট লাইক এইটিন প্লাস এইটিন থার্টি সিক্স হান্ড্রেড সো অবভিয়াসলি আপনারা কিন্তু অনেক বেনিফিটটা লুজ করে ফেলবেন দ্যাট ওয়াজ অনলি ফর দ্য কোভিড নাইনটিন সেটা আমি বলবো যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের যে চেঞ্জেসটা আসতেছে নেক্সট ইয়ারে সেকেন্ড চেঞ্জেসটা হলো আপনার মানে আমরা সবাই জানি যে কোভিড নাইনটিনের কারণে অনেকে আমরা আমরা কাজে যাইতে পারি নাই অথবা কাজে গেছি অথবা আমাদের বেবিদেরকে আমরা স্কুলে দিতে পারি নাই আপনাদের বেবি বেবিদেরকে টেক কেয়ার করার জন্য নেনি অথবা আপনার ডে কেয়ার সেন্টারে পাঠানো লাগছে এই এই ধরনের কারণে কিন্তু আপনার বেবির জন্য যে খরচ হয়েছে এই খরচটা কিন্তু আপনার মানে কোভিড নাইনটিনের বেনিফিটের জন্য আপনার প্রতি বেবির জন্য এইট থাউজেন্ড ডলার এইট থাউজেন্ড ডলার সিক্সটিন থাউজেন্ড ডলার কিন্তু এক্সপেন্স আপনাকে দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে এই সিক্সটিন থাউজেন্ডের মধ্যে ম্যাক্সিমাম কিন্তু আপনি এইট থাউজেন্ড ডলার কিন্তু আপনি রিফান্ড পেয়ে গেছেন রিফান্ডেবল ক্রেডিট হিসাবে নাও এটা কিন্তু ইউজুয়াল না এটা কিন্তু কোভিড নাইনটিনের জন্য সুবিধা ছিল ইউজুয়ালি হলো কি আপনার প্রতি বেবির জন্য অনলি থ্রি থাউজেন্ড ডলার আপনি কিন্তু এক্সপেন্স দেখাতে পারবেন বাট নান অফ দ্য এক্সপেন্স লাইক ইট ইস রিফান্ডেবল আপনি কিন্তু কোনো রিফান্ডেবল পাবেন না বাট এই সুবিধা কিন্তু আপনি নেক্সট ইয়ারে ট্যাক্সের সাথে মানে আপনি রিমুভ হয়ে যাচ্ছে বা হারাইতে যাচ্ছেন আর একটা যদি জিনিস আমি বলি যে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট যেমন আপনার আর্ন ইনকাম ক্রেডিটটা কিন্তু আমাদেরকে অনেকের হেল্প করে ম্যাক্সিমাম থ্রি বাচ্চা যদি কেউ থাকে এবং ইনকামের একটা লিমিট আছে হলো ফিফটি ফিফটি সিক্স থাউজেন্ডের নিচে যদি আপনার ইনকাম থাকে এবং তিনটা বেবি যদি আপনার সেভেনটিন ইয়ার্সের নিচে থাকে তাহলে কিন্তু মানে আপনি সেভেন এইট থাউজেন্ড ডলারও কিন্তু আপনি আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পেয়ে যান বাট এই আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পাইতে গেলে কিন্তু আপনার কিন্তু ক্রাইটেরিয়া হলো আপনার আর্ন ইনকাম থাকতে হবে আর্ন ইনকাম জিনিসটা হলো যে আপনি কাজ করতে হবে এখন অনেকে বলে যে আমি তো আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স পাইছি ওটা কি আমার আর্ন ইনকামে আর্ন ইনকামে যায় ন বিকজ আপনি এটা আর্ন করেন নাই আপনাকে এটা দেয়া হয়েছে অনুদান হিসেবে সো আনএমপ্লয়মেন্ট যেটা হলো আপনার আর্ন ইনকাম এটা কিন্তু আপনার আর্ন ইনকামের কোয়ালিটিতে যায় না আপনার আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পাইতে গেলে আপনাকে কাজ করতে হবে বাট কোভিড নাইনটিনের জন্য কোভিড নাইনটিনের সুবিধার জন্য কিন্তু ইভেন তো আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট ইনকাম ছিল আপনাকে এই ইনকামটা কিন্তু মানে ইনকাম হিসেবে কাউন্ট করে নাই বাট ওরা করছে কি এ আগের ইয়ারের যে আপনার মানে পেন্ডামিক ছিল না যখন আপনি কাজ করছেন ওই ইনকামটা আর্ন ইনকামটা ইউজ করে কিন্তু ওই বছরে আর্ন ইনকাম ক্রেডিটটা পেয়ে গেছেন ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই করব আজকে শেষ করতে হচ্ছে জাকির চৌধুরী আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং অনেকগুলো বিষয়ে খুব বিস্তারিত তুলে ধরার জন্য আপনি ভালো থাকুন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে জি এবং দর্শক এই 
टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम